हेलो एवरीवन देखिए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ फाइव इयर्स शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ वन पॉइंट मीटर एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री टू द ग्राउंड देखो इतना क्वेश्चन समझते हैं देखो एक कॉन्ट्रेक्टर है उसे इंस्टॉल करना है टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन स्लाइड्स समझते हो जो पार्क वगैरह में आपने देखा होगा बच्चों को स्लाइडिंग करते हुए कुछ झूले होते हैं ठीक है ना तो वही है स्लाइड्स ठीक है ना इस शेप में होते हैं देखो जैसे ये यहाँ पर यहाँ से चढ़ते हैं बच्चे और ये ऐसे स्लाइड होती है समझ लो देखा होगा ऐसे ठीक है वही वाली बात कह रहा है ठीक है तो फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स से बिलो एज वाले जो बच्चे हैं शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव मीटर मतलब उसने क्या सोचा है कि जो बिलो फाइव ईयर हैं बच्चे उनके लिए कि जो स्लाइड का जो टॉप है वो कितनी हाइट पे हो मैक्सिमम 1.5 पॉइंट फाइव मीटर की हाइट पे हो ज़्यादा नहीं रखा ठीक है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री अब ये इंक्लाइंड क्या होता है एंगल ये मैं समझाता हूँ देखो स्लाइड है कोई मान लो ये स्लाइड है ऐसे कोई स्लाइड है ठीक है और ये जो स्लाइड का जो टॉप है ठीक है ना इसकी हाइट कितनी रखी है उसने बोले ना स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर मतलब अगर ये ग्राउंड है ग्राउंड से ये जो हाइट है ये कितनी रखी है उसने 1.5 मीटर तो ओके मतलब ये जो मैंने यहाँ स्टेयर सुनाई थी ना ये वाली ठीक है ये है इस तरह की यहाँ से बच्चे चढ़ते होंगे ठीक है तो ये कितनी हाइट है स्लाइड का जो टॉप है उसकी हाइट कितनी दी है हमने ग्राउंड से वन एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री टू द ग्राउंड इंक्लाइंड क्या होता है ये देखो ये स्लाइड है ठीक है ये इंक्लाइंड टू द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ये कितना इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे ये मान लो ये ग्राउंड है नीचे ठीक है कितना डिग्री पे थर्टी डिग्री पे ठीक है और ये हाइट लिया है हमने अगर वन पॉइंट फाइव मीटर की तो ये क्या होगा नाइन्टी डिग्री होगा समझ पा रहे हो आप ये बातें ये नहीं इतनी बात क्लियर है अब देखो जरा इसने जो बोला था आपको इंक्लाइंड इसका मतलब ढंग से समझो सम जरा ठीक है इंक्लाइंड मतलब क्या है इंक्लाइंड टू द ग्राउंड इंक्लाइंड आ जाए या आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए ये दो टर्म याद रखना इंक्लाइंड और एलिवेशन ये सेम ही टर्म होती है ठीक है इंक्लाइंड भी क्या होता है नीचे से ऊपर के लिए और एलिवेशन भी क्या होता है नीचे से ऊपर के लिए ठीक है यहाँ से मतलब इसको ऐसे समझो यहाँ कोई अगर खड़ा है और वो इस हाइट को देख रहा है ठीक है ना तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन ये कितना है थर्टी डिग्री उसका देखने का बात समझ रहे हो या नहीं ठीक है अब तो सिंपल है अब देखो अगला भी पढ़ते हैं इसमें पार्ट इतनी तो समझ में आ गई आपके बात ये कहता है वेयर वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन एल्डर मतलब थोड़े बड़े बच्चे हैं शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड स्टीप मतलब क्या है मतलब इससे ज्यादा हाइट देनी है स्लाइड की ठीक है स्टीप स्लाइड करनी है ठीक है स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ थ्री मीटर अब कितनी हाइट रख दें इसकी थ्री मीटर हाइट पर रख दें एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ कितना सिक्सटी डिग्री इंक्लाइंड बोल रहा है अगेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री टू द ग्राउंड और इंक्लेश एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री तो कह रहे हैं वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस मतलब ये मान लो इसका फर्स्ट केस जो किन के लिए था फॉर ये देखो यहाँ पर था ना आपके पास फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ फाइव इयर्स ठीक है तो यहाँ लिखेंगे फॉर द चिल्ड्रन बिलो फाइव ईयर ठीक है ये केस ये वाला चल रहा है और इधर मैं लगा देता हूँ एल्डर चिल चिल्ड्रन ठीक है क्लियर इतनी बात ये मैं दो केस अलग अलग आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ ठीक है देखो अब जो एल्डर वाले केस में थी वो स्लाइड थी ठीक है मान लो ये स्लाइड है ठीक है और इसमें जो हाइट दी है वो कितनी दी है बताओ थ्री मीटर की कितनी हाइट दी है ये देखो ये स्लाइड है स्लाइड के टॉप को कितना हाइट दिया थ्री मीटर का और एंगल कितना है ये इंक्लिनेशन या इंक्लाइंड कितने पे है ग्राउंड से सिक्सटी डिग्री कितना है सिक्सटी डिग्री समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर कुछ भी नहीं है वो आपसे लेंथ ऑफ द स्लाइड पूछ रहा है लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या है स्लाइड ये है मतलब ये निकालना है आपको ठीक है यहाँ भी क्या है लेंथ यही है ये चीज निकालनी है क्लियर है या नहीं बताओ ठीक है अब देखो इनको मैं नाम दे दूँ कुछ इसको ए बी सी दे देता हूँ इसको पी क्यू आर दे देता हूँ ठीक है अब देखो अब तो कुछ भी नहीं है आपके पास क्वेश्चन के अंदर अगर देखो मैं आप बार बार यही बात आपको समझा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन समझ के आप ये डायग्राम बना देते हो फिर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा ठीक है ना इतनी बात तो अब देखो जरा यहाँ से ये 90 डिग्री अगर है तो ये क्या है हाइपोटनिस है ये थीटा है तो ये क्या है परपेंडिकुलर है बात समझ रहे हो या नहीं सिमिलरली इस वाले केस में भी क्या है अगर ये थीटा है तो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री है तो ये क्या है हाइपोटनिस देखो ना हाइट जो लेते हैं हम ये क्या है हाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी ना नाइन्टी डिग्री भी होगी तो इस वजह से क्लियर है क्वेश्चन
ठीक है अब देखो जरा अब तो कुछ भी नहीं है देखो फर्स्ट पार्ट में हमें देखो क्या गिवन है परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेंस निकालनी है पी और एच का रिलेशन बताओ कौन सा था पी और एच का रिलेशन याद है कुछ या नहीं साइन में कहाँ होता है साइन में ये देखो यहाँ पर पी और एच का रिलेशन किसमें है साइन में है तो बस साइन थीटा का फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर क्लियर तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो साइन थीटा पी बाई एच क्लियर इतनी बात थीटा कितना है इस केस के लिए अगर हम देखें साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर ये वन पॉइंट फाइव और लेंथ ऑफ द साइड ये निकालनी है हमें ए ये रहा ए क्लियर इतनी बात अब साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है ये भी देखना पड़ेगा आपको देखो साइन थर्टी की वैल्यू कितनी है कितनी है वन बाई कितनी है वन बाई तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको साइन थर्टी की वैल्यू कितनी है वन बाई टू इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा वन पॉइंट फाइव और ये रहा ए सी अब क्या करो ए सी की वैल्यू चाहिए तो ए सी को इधर जाते हैं ए सी को इधर ले गए हम यहाँ और टू इधर चला जाएगा वन पॉइंट फाइव इन टू में टू ठीक है वन पॉइंट फाइव का टेन नीचे लगा देते हैं फिफ्टीन बाई टेन आ जाएगा ये इन में टू अब क्या करें हम इसमें बताओ ये वन मीटर था आपके पास और साइन थर्टी वन बाई था यहाँ से ठीक है तो और ये टेन हमने यहाँ पर लगा दिया इसका पॉइंट हटाकर अब क्या करें टू फाइव द टेन एंड फाइव थ्री द फिफ्टीन कितना आ गया थ्री मीटर तो फ्लाइट की जो लेंथ है यहाँ पर वो कितनी आई है थ्री मीटर की फॉर द चिल्ड्रंस बिलो फाइव ईयर्स ठीक है थ्री मीटर की है ठीक है अब देखो वैसे भी आप समझो इस बात को छोटे बच्चों के लिए क्या करते हैं हम थोड़ी हाइट कम ही रखते हैं ना ठीक है चोट वगैरह नजर जाए उनको और यहाँ पर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो हमें यहाँ हाइट क्या रखी है थोड़ी बड़ी रखी है जो क्वेश्चन में दी हुई थी ठीक है इतनी बात या नहीं अब देखो अब इसको भी आप सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से या नहीं बताओ अब आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा P गिवन है H निकालना है P बाय एच बिल्कुल साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा तो साइन थीटा इज टू क्या है P बाय एच देखो बार बार बोल रहा हूँ कंफ्यूज ना होना H बाई पी भी कर सकते हो फिर वो कोसिकेंट के फॉर्मूले लगेंगे फिर कोसिकेंट में आपको रेशो भी कोसिकेंट वाली याद होनी चाहिए समझ रहे हो तो हम पहले तीन का लेके चल रहे हैं इसमें इसलिए इस एक्सरसाइज में आप मोस्टली क्या यूज करना साइन कोस और टेन ठीक है अब देखो ये पी बाई एच और ये साइन कितना है यहाँ पर साइन 60 परपेंडिकुलर कितना है थ्री मीटर का और ये जो हाइपोटनेस निकालनी है ये कौन सी है हमारे पास पी आर अब देखो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू देख लो कितनी होती है देखो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाई टू साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू तो रूट थ्री बाई टू पुट कर देते हैं यहाँ पर क्या आएगा रूट थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री अपॉन में पी आर ठीक है समझ रहे हो ना अब पी को इधर ले जाते हैं पी इधर चला गया ठीक है ये टू इधर थ्री इन में टू और रूट थ्री नीचे आ जाएगा रूट थ्री नीचे आ गया थ्री टू का कितना होता है सिक्स और ये कितना आ गया हमारे पास सिक्स रूट में थ्री फिर अगेन देखो सिक्स रूट थ्री आ रहा है तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा हमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिक्स रूट थ्री है ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रूट थ्री से ही क्यों रेशनलाइज करते हैं रूट थ्री में वैल्यूज नहीं रखते हम नीचे क्लियर तो ये कितना आ जाएगा सिक्स रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है थ्री समझ रहे हो और किसमें आ जाएगा ये मीटर में सिक्स रूट थ्री अपॉन में थ्री और ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे थ्री टू जो सिक्स तो कितना आंसर आ गया हमारे पास टू रूट थ्री मीटर किसकी वैल्यू आ गई है पी आर की वैल्यू क्लियर इतनी बात या नहीं ठीक है तो जो हमारे पास एल्डर चिल्ड्रंस के लिए आई है स्लाइड वो स्लाइड की लेंथ कितनी है वो टू रूट थ्री मीटर क्लियर इतनी बात और जो बिलो फाइव ईयर्स वाले बच्चे थे उनके लिए कितनी आई है लेंथ थ्री मीटर क्लियर इतनी बात ठीक है ओके थैंक यू